जय हिंद एवरी वन एंड वेलकम यू ऑल इन अवर सिविक्स क्लास एंड वी वर स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ अवर सिविक्स सब्जेक्ट दैट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी हाँ और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमने बहुत एक एग्जाम्पल मतलब दो तीन एग्जाम्पल्स को हमने स्टडी किया था जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो हमारा एक हाउस हेल्प का था जो हाउस मेट थी शी यूज टू गो टू होम और वो अपना मतलब जब वोट देने जाती है तो वो अपने साथ में अपने जो ओनर होते हैं दैट मीन्स जिनके घर में वो काम कर रही होती है एज हाउस हेल्प उन लोगों को भी देखती है एंड एट दैट मोमेंट शी फेल प्राउड एट हर कंट्री कि वो एक ऐसे देश में रहती है जहाँ पर गरीब और अमीर सभी लोग बराबर हैं सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार जिसको आप बोलते हो लेकिन उसी शाम को जब वो अपनी बेटी को लेकर जाती है तो अगेन उसको एक फीलिंग होती है एक अपोजिश अपोजिट फीलिंग आती है कि इफ आई वर रिच तो मुझे यहाँ पर लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता डॉक्टर को विजिट करने के लिए डॉक्टर को अपनी बेटी को दिखाने के लिए ठीक है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुरंत जाकर उनको दिखा सकती थी डॉक्टर को तब उसके मन में ये ख्याल आता है कि नो वी आर नॉट इक्वल हमारे पास वो इक्वालिटी के राइट्स नहीं हैं ठीक है ठीके? और पुअर और रिच में ज़रूर ही कुछ ना कुछ अंतर है हमारे देश में ठीक यहाँ पर इक्वल राइट टू वोट का भी एक मैटर आ जाता है इक्वल राइट टू वोट जो हमारा अधिकार मिला हुआ है बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो मैटर द पर्सन इज पुअर और रिच इसके अलावा क्या कास्ट है उनकी क्या रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं क्या जेंडर है किस रेसिस से वो बिलोंग करते हैं इन सारी चीज़ों को जाति धर्म क्षेत्र हमारा स, किस समाज किस आ, हम संप्रदाय को बिलोंग करते हैं अलंग एंड दैट अदर देन दैट किस जेंडर को हम बिलोंग करते हैं ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आ, कोई मैटर नहीं करती है इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो भी हमारे देश के नागरिक हैं वो सभी क्या हैं एक बराबर हैं सभी इक्वल हैं और इसको मेंटेन करने के लिए हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी मिली हुई है ठीक है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता दें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें कि अबव एटीन ईयर्स एज जब कोई भी देश का नागरिक जो सिटीज़न है वो अट्ठारह साल से अट्ठारह साल या उससे अधिक का हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं ठीक है बस एक शर्त तो होनी चाहिए कि बाय बर्थ वो वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आ गया आपका हमने जो पढ़ा था वो क्या था इट वॉज अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी बाकी किस किस तरह की इक्वालिटी हमारे देश में लोगों को मिली हुई है या कह लो सिटीजन्स को मिली हुई है ठीक है वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम को लेकर इन है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये हमारा एक हमने नावल का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर जूठन नाम की एक नावल लिखी गई थी किसके थ्रू एक शेड्यूल कास्ट राइटर के थ्रू जो कि हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ठीक है और इन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो छोटे थे जब वो स्कूल में जाते थे तो हेड और जो स्कूल के टीचर्स इसके अलावा जो दूसरे उसी क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उनके वो उन एक छोटी जाति के बच्चे होने के नाते उनके साथ में किस तरह से बाकी सब लोग ट्रीट करते थे ठीक है जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं सिर्फ इसलिए आपको बाकी बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाए क्लास में तो आपको कैसा लगेगा या आपको ये कहा जाए कि अरे तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो या इस धर्म के हो तो इसलिए तुम पढ़कर क्या करोगे तुम जाओ बाहर प्लेग्राउंड साफ़ करो या स्कूल प्रेमाइसिस को तुम क्लीन करो स्वीप ऑफ करो झाड़ू लगाओ तो ये ये सब क्या हुआ डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन सम बेसिस 
चाहे वो धर्म के बेसिस पर है चाहे वो जेंडर के बेसिस पर है या फिर ये आपका जो जूठन बुक का एग्जाम्पल है कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है तो ये सारे एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि हमारी सोसाइटी में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें राइट मिला हो तभी भी हमारी सोसाइटी में क्या है अभी भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ठीक है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन ये है कि एज सिटीज़न हमें अपनी इक्वल राइट्स के लिए लड़ना होगा उसके लिए स्ट्रगल करना होगा और तभी हम जो लोग ये इनक्वालिटी की फीलिंग रखते हैं जो लोग ये डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग रखते हैं उन लोगों को हम सोसाइटी में अवेयर कर सकते हैं ठीक है अगली स्टोरी जो थी वो अगेन एक बड़े शहर को बिलोंग करती है यहाँ पर बड़े शहर में क्या था कि एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हुए हस्बैंड वाइफ होते हैं कपल होते हैं एंड दे वर लुकिंग फॉर अ रेंटल हाउस किराए के घर के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें उस शहर में किराए का घर नहीं मिल रहा होता है क्यों क्योंकि वहाँ उस शहर में पर्टिकुलरली उस लोकेलिटी में या कह लीजिए कि वो लोग प्रेफर नहीं करते थे कि वहाँ पर मुस्लिम उनके यहाँ पर किराए पर रहें एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बींग अ मुस्लिम बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी उन लोगों को कोई भी लोग अपना घर किराए पर देने के लिए अग्री नहीं करते थे ठीक है लेकिन फिर भी उन लोगों ने घर ढूंढना जारी रखा जब तक कि उन्हें एक ऐसा घर नहीं मिल गया जो कि उनको रेस्पेक्टफुली अपने यहाँ पर रेंट पर रखने के लिए तैयार था ठीक है ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर चुके से कर चुके थे इसके अलावा एक और चीज़ मैंने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी देखो एज अ सिटीज़न ऑफ द इंडियन कंट्री या फिर कह लीजिए भारत देश का नागरिक होने के नाते आपको यहाँ के संविधान के हिसाब से राइट टू इक्वालिटी तो मिल ही जाता है एकदम हाँ लेकिन उसके साथ में क्या मिलता है आपको अपनी डिग्निटी खुद से पहचाननी होगी है ना जैसे कि जूठन बुक के जो राइटर थे जो ऑथर थे श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उन्होंने अपनी डिग्निटी को पहचाना तभी तो उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं स्कूल आऊँगा और मैं पढ़ूँगा और मेरा ये अधिकार है उनके फादर ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि नहीं आप मेरे बच्चे से ऐसे काम नहीं करवा सकते हो वो यहाँ पढ़ने आता है और वो पढ़ेगा ही ठीक है तो ये क्या था अपनी डिग्निटी के लिए खुद स्टैंड लिया उन लोगों ने और खुद उन्होंने अपने इक्वल राइट्स को क्या किया खुद से लिया सोसाइटी से ठीक है उन लोगों से जो लोग डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर रहे थे अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लीजिए एक और एग्जांपल एक मूवी से दिया हुआ है मूवी में क्या है एक बच्चा शू पॉलिश कर रहा है और उसको एक पर्सन जिसका वो शू पॉलिश करता है उसको पैसा फेंक कर देता है एंड ही डिनाइज टू टेक दैट मनी वो बच्चा उस पैसे को लेने से मना कर देता है हाँ वो कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता यहाँ पर क्या है यहाँ कास्ट नहीं है रिलीजन नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्या का सामने आ रहा है यहाँ पर सामने आ रहा है रेस्पेक्ट फॉर पुअर्स है ना डजेंट मैटर कि वो छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है एवरी वर्क एंड एवरी प्रोफेशनल इज इक्वल आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो छोटे जो वर्कर्स हैं या पुअर वर्कर्स जो हैं उनको आप इल ट्रीट करो उनको उनकी बेजती करो ठीक है तो इस तरह से ये लेसन आपको यहाँ इस मूवी के सीन में मिलता है और वही आदमी जब उस बच्चे को पैसे उठा कर देता है खुद से अपने हाथ से देता है दैट दैट चाइल्ड एक्सेप्टेड दैट मनी ठीक है ये सीन था 1975 में आई फिल्म दीवार का और ये बहुत हिट मूवी थी और इसमें ये सीन आप देख सकते हो तो ये क्या है ये आपका रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क है आपकी रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी है जहाँ पर आप अपनी डिग्निटी को खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हो एज अ सिटीज़न ठीक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी भारतीय संविधान के हिसाब से हर पर्सन जो है वो क्या है इक्वल है बराबर है दिस मीन्स डेट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज एज इक्वल ठीक है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी ट्राइब का हो रिलीजन का हो वो सभी क्या है इक्वल है ठीक है ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज एज 
equal this is not to say uh, not to say that inequality ceases to exist ab yahan par hum ye nahi keh sakte ki inequality ekdam khatam ho gayi lekin fir bhi kya hai equality ko promote kiya gaya hai kiske through hamare samvidhan ke through maine aapko last class mein homework diya tha ki aapko batani hai koi bhi do schemes jo ki aapke area mein chal rahi hain in sab cheezon ko lekar acha equality ko hamare samvidhan ne to keh diya lekin wo society mein kaise lagu ho ठीक है सोसाइटी में किस तरह से लागू होगा दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और क्या प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं प्रोविजन uh, क्या क्या हैं ठीक यस हियर इट इज फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ ये पहला प्रोविजन हो गया what this means is that every person from the president of the country to kanta jo ki bahut garib person jiska example diya gaya hai jo ki ghar mein bartan saaf karti hai jhadu lagati hai matlab jo highest most supreme most person hai hamare desh ke unse lekar jo ekdam lower category ka person hai us tak hum kya hai equal hai hum sabhi barabar hai has to obey the same laws सबको एक बराबर कानून का फॉलो मतलब लॉ को फॉलो करना होगा ठीक है ये फर्स्ट रीज़न हो गया अब सेकंड रीज़न क्या है सेकंड रीज़न हम आगे पढ़ लेते हैं सेकंड रीज़न सेकंड नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑन देयर ऑफ देयर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ और वट वेदर दे आर फीमेल और मेल यानी जेंडर के बेसिस पर ठीक है किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन भारत में संविधान के हिसाब से किसी नागरिक के साथ नहीं किया जाना चाहिए ठीक है अब थर्ड रीज़न भी दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड रीज़न क्या है वो देखिए थर्ड एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड हॉस्टल होटल्स शॉप्स एंड मार्केट्स ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल रोड्स एंड बेथिंग गार्ड्स जो भी जो भी जो लोग हैं चाहे वो कोई भी लोग हैं उनके साथ किसी तरह का को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सिमिलरली हर पर्सन को हर नागरिक को जो भी हमारे देश के पब्लिक प्लेसेस हैं अब किसी के घर में घुसने के ज़बरदस्ती तो आपको राइट नहीं मिलेगा लेकिन हाँ होटल है रेस्टोरेंट्स हैं कोई पार्क है कोई आपका जो भी रोड है उस पर आपको कोई चलने से नहीं रोक सकता सड़क पर किसी होटल में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कोई जाने से नहीं रोक सकता आपको वहाँ पर जो भी जो डिशेस अवेलेबल हैं उनको एंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है फोर्थ टच अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी जो थी जो कि आप जाति के भेद पर या किसी भी बेसिस पर किसी भी रीज़न से लोगों को छूने से मना कर देते थे कि ये लोग अपवित्र हैं इन्हें हमें नहीं छूना चाहिए उस एक कुप्रथा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खत्म कर दिया गया है ठीक है अब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब इंडिया में किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भी दूसरा सिटीज़न ऐसा नहीं कर सकता ठीक है अब गवर्नमेंट इन चीज़ों को किस तरह से लागू कर रही है वो देख लीजिए द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट फर्स्ट थ्रो लॉज एंड सेकेंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवाटेज कम्युनिटीज यानी जो गरीब लोग हैं जो कि जो पिछड़े हुए किसी भी सेंस में पिछड़े हुए लोग हैं उनको अलग अलग स्कीम चला कर उनको क्या किया जाए उनको आगे जो आपके कह लीजिए फ्रंट सोसाइटीज़ हैं या फ्रंट वेयर कम्युनिटीज़ हैं उनके आगे बढ़ाया जाए उनके बराबर लाया जाए ठीक है और दू, दूसरा जो है वो क्या है अलग अलग आपका लॉज बनाकर लोगों में समानता का अधिकार एंश्योर किया जाए जैसे जेंडर के बेसिस पर आपको वुमेंस को इक्वल राइट मिला हुआ है ठीक है कास्ट के बेसिस पर आपको इक्वल राइट मिला हुआ है और स्कीम और प्रोग्राम्स क्या है स्कीम्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा थ्रो रिजर्वेशन जॉब में अलग अलग कैटेगरीज का रिजर्वेशन इसी चीज़ को इंश्योर करता है कि वो लोग जो कि सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं उनको आप क्या कर सको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे सको ताकि वो सोसाइटी के बाकी लोगों के बराबर बाकी सेक्शंस के बराबर आ सकें ठीक है तो ये आपका हो गया 
टू स्टेप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है सरकार इसके अलावा उन्होंने कई स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू कई स्कीम्स भी चलाई जाती हैं ताकि गरीब लोगों को हेल्प हो सके इसमें आपका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लेवल पर है वो है मिड डे मील का एग्जांपल ठीक है मिड डे मील हो गया जो कि यहाँ पर आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है 2001 से ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली दिया जाता है ठीक है जहाँ पर स्कूलों में लंच बनाया जाता है और सभी बच्चों को लंच वहाँ सर्व किया जाता है ठीक है किस लिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता उनको न्यूट्रिशन की कमी ना हो उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट मिल सके और इसके अलावा वो लोग वो फैमिलीज जो सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं कि उनके पास खाना नहीं है राशन नहीं है और वो बच्चे जाकर कहीं काम करेंगे ताकि वो उनके घर के लिए खाना लेकर आ पाए ठीक है तो ऐसे बच्चों को एटलीस्ट फूड की सिक्योरिटी हो जाएगी तो बच उनके जो गार्जियन हैं वो उनको स्कूल भेजना शुरू कर सकते हैं ठीक है ये आपकी सबसे बेस्ट स्कीम जो कि पुअर्स के लिए लॉन्च की गई इंडिया में इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और मैंने आपको होमवर्क में दिया था आपको तीन प्रोग्राम ऐसे लिखने थे जिस जो कि आपके एरिया में चल रहे हों एंड आई होप यू वुड हैव फाउंड फाउंड दैट एंड इसके आगे का देख लीजिए इसके आगे क्या है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज कंट्री के अलग अलग मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में क्या हमारे देश में ही इनक्वालिटी है ऐसा तो है नहीं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में किस तरह से इनक्वालिटी है वो आप देख सकते हो ठीक है ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनक्वालिटी एंड वेदर द स्ट्रगल फॉर इनक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल यानी ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इन इक्वालिटी का इशू जो है वो मूव अराउंड करता रहता है लोग हर देश के लगभग हर देश के लोग जो हैं वो किसी न किसी कम्युनिटी के बेसिस पर आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं ठीक है जैसे आप देख लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स के बीच में ये इशू चलता है ठीक है इसी तरह से आपका वहाँ पर भी बहुत लंबा स्ट्रगल चला नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन से टू टू थाउजेंड फाइव तक ये लंबा स्ट्रगल चला और इसमें बहुत सारे लीडर्स ने पोलिटिकल लीडर्स ने इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश की कई सारे एक्ट्स वगैरह चले वहाँ पर ठीक है इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिविल राइट मूवमेंट द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम यानी वहाँ पर अफ्रीकन्स के लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे उनको अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ में या अमेरिकन बच्चों के साथ में पढ़ने की तक की परमिशन नहीं थी ठीक है तो ऐसे सभी चीज़ों को ऐसे सभी डिस्क्रिमिनेशन को 1964 का जो सिविल राइट एक्ट था अमेरिका का उसके थ्रू वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया और कॉमन स्कूल बनाए गए सभी लोगों के लिए जिसमें हर कम्युनिटी का बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता था और वहाँ पढ़ सकता था ठीक है तो इस तरह से एजुकेशन में इक्वालिटी लाई गई एक्सक्रिप्ट फ्रॉम आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपके देश में इंडिया में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या राइट्स मिले हुए हैं इक्वालिटी के वो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोहबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के स्थान के आधार पर आपका जेंडर क्या है उसके आधार पर कास्ट के हिसाब से रेसेस यानी आपका स्किन ऑफ कलर ऑफ स्किन क्या है काले हो गोरे हो इसके बेसिस पर या धर्म के आधार पर आपके हिसाब आप पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता इन सब बेसिस पर ठीक है फर्स्ट वन द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्थ और एनी ऑफ देम इन सभी के बेसिस पर या इनमें से किसी भी एक रीजन के बेसिस पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता ठीक है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन का रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability liability restriction or condition with regard to और इस तरह से कोई भी नागरिक जो होगा 
वो इनके बेसिस पर किसी भी आगे जो नीचे दी हुई है इनमें से किसी जगह पर जाने के लिए मना उसको नहीं किया जा सकता ठीक है किन जगहों पर कोई भी दुकान हो गई कोई पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया होटल हो गया पब्लिक प्लेसेस हो गए सिनेमा हॉल्स वगैरह इन सब चीज़ों पर जाने के लिए किसी नागरिक को किसी सिटीज़न को आप रिलीजन रेस कास्ट जेंडर इन सब के बेसिस पर मना नहीं कर सकते ठीक है इस तरह से और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी आप इसलिए मना नहीं कर सकते किसी नागरिक को कि वो पर्टिकुलरली किसी कास्ट या किसी क्रीड को बिलोंग करता है दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ओके लास्ट टॉपिक वी शेल प्रोसीड हियर वी शेल कंक्लूडेड हियर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के वो भी आप देख लीजिए ये सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इतना सारा राइट्स और इतने सारे हमको अधिकार मिले हुए हैं समानता का अधिकार जो कि सबसे बड़ा अधिकार हमारे देश में हर नागरिक को मिला हुआ है ठीक है लेकिन फिर भी अभी भी हमारी सोसाइटी में जो लोग रियली में जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं इस डेमोक्रेटिक इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो लोग अभी भी इन चीज़ों को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं हम जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये हमारी बेटी है ये हमारा बेटा है बेटों को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है जबकि बेटियों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ठीक है इस तरह से रिलीजन बेस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इस धर्म के लोग हैं पर्टिकुलरली तो हम इसी रिलीजन के आ, लीडर को वोट करेंगे या इस तरह से और भी इश्यूज हैं इसी तरह से कास्ट के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं अभी सोसाइटी में बाकी है ठीक है लेकिन ओवरऑल अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है अगर हमें कंट्री को एक सही डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो हमें इन सभी डिस्क्रिमिनेशंस को हटाना होगा और ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन्स हैं या इनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो हम अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर now proceeding towards the exercise in our next video we will discuss about the question answers of this chapters okay that's all for today you have to make uh, notes of this chapter thank you and have a good day